ஓகே குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் வெல்கம் டு த செஷன் ஆடியோ கிளியராக இருக்கா ஆடியோ பக்காவாக இருக்கா வீடியோ கிளியராக இருக்கா எஸ் ரொம்ப நாளாக ஐ மீன் ரொம்ப நாளாகவே பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது போன சீஜியலில் வந்து ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ் எடுத்திருந்தோம் கரெக்டாக அது வந்து ஐ மீன் அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்போ தேவைப்படுற டேட்டா வச்சு எடுத்திருந்தோம் பட் அதுக்கப்புறத்துலேருந்தே உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஜிகேல ரொம்ப வேரியேஷன் எஸ்எஸ்சி காட்ட ஆரம்பித்தாங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த வேரியேஷன் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இந்த வரப்போகிற எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாட்டிக் ஜிகே செஷன்ஸ் நான் பிளான் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப வருஷமாக வந்து இந்த வடிவேலு போக்கிரி படத்தில் வர காமெடி மாதிரி இவர் ரொம்ப நாளாக வந்து சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு ஆனால் ஒன்றும் உடைக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க பட் ஒரு மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியாக எங்களுக்கு ரொம்ப டைம் தேவைப்படுது சரிங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் பெய்டு பேட்சஸ் அண்டு நம்மளுடைய பிவிக்கு செஷன்ஸ்க்கு மத்தியில் அந்த மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ அது அதெல்லாம் தாண்டி அண்டு நான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணி இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கே செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி கே செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பேசிடலாம் ஸோ நான் உங்கள் விஜயராகுல் அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் டீம்லேருந்து நம்ம அடா டூ ஃபோர் செவன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா இது வந்து போத் கண்டென்ட் அண்டு குவிஸ் பேஸ்டு செஷனாக தான் இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு இதில் கண்டென்ட் இருக்கும் ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கும் குவிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்காக இந்த செஷனை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் சரியா ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ட்ரை டு யூட்டிலைஸ் மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடா டூ ஃபோர் செவன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கான ப்ரீமியமான ஸ்டெடி மெட்டீரியல்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ஜாப் அலர்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்டெடி மெட்டீரியல் மட்டும் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முத கொண்டு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் சரியா ஓகே நம்ம கூட கனெக்டடாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அடா டூ ஃபோர் செவன் ஜிஎஸ் ஹைஃபன் விஜய் ராகுல் அப்படிங்கிற இந்த குரூப் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த குரூப்பில் மட்டும்தான் இந்த பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணப்படும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் குரூப்பு டெலகிராமில் நீங்கள் போய் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க யூடியூப்பில் இப்போ டெலகிராமில் நீங்கள் போய் அழகாக இதை டைப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த குரூப் வரும் ஒரு ஓப்பன் குரூப் தான் அந்த குரூப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப்பை ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் சரியா எக்ஸாம் ரிலேட்டட் ஏதாவது கொரேஸ் இருந்ததுன்னா என்னோடய அஃபிஷியல் மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணிடுங்க ஸோ செஷனுக்குள்ளே போயிடலாமா ஓகே ஸோ செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடா டூ ஃபோர் செவனோட ஏ டு இசட் ஃபவுண்டேஷன் எஸ்எஸ்சியோடைய ஏ டு இசட் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஆனது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடங்கிடுச்சு தொடங்கி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் கிட்ட உங்களுக்கு நம்மளுடைய கிளாஸஸ் நடந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த பேட்சஸில் உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் கவர் பண்ணி கொடுத்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம யூடியூப்பில் எடுக்கிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ பேஸ் மட்டம் ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபவுண்டேஷன் அடித்தளம் ஃபுல்லாகவே இந்த பேட்சில் தான் நாங்கள் போடுவோம் இந்த பேட்சை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த செஷன் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நேராக செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகே படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த டாபிக் இப்போ படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்ட் த இயர்ஸில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சரிங்களா கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு திடீர் திடீர்னு வேறு வேறு மாதிரியான டாபிக்ஸ்லேருந்து மாற்றி 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 கேள்விகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வரப்போகிற எம்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கும் இப்போ வரப்போகிற சிஜிஎல் எக்ஸாமுக்கும் ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் என்ன டாபிக் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிக்கே உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுபடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இப்போ நடந்த இந்த சிஹெச்எஸ்எல் இப்போ முடிஞ்சதில் நடந்து முடிஞ்சதில் என்ன டயர் ஒன் ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அந்த சிஹெச்எஸ்எல்ல கேட்ட ஸ்ட்ராட்டிக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட ஸ்பிளிட்டப்பை நான் அதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மொத்தம் அறுபது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது அரௌண்ட் ஒரு நூற்றி அறுபது கொஷின்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேலேருந்து வந்துருக்கு அந்த நூற்றி அறுபது கொஷின்ஸ்ட்ட உங்களுக்க
நாளைக்கு இதோட பார்ட் டூ இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் அந்த செஷன்ஸ் வரும் உடனே உடனே வராது அடுத்த சிஜிஎல்குள்ளே இதில் உள்ள எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் செஷன்ஸை பிளான் பண்ணணும் அவசர அவசரமாக பிளான் பண்ணி அரைகுறையாக போகிறதுக்கு ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி நல்ல செஷன்ஸாக கொண்டு போகலாம் சரியா ஓகே ஸோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் கிட்டத்தட்ட எழுவத்தி ரெண்டு செட்டு இருந்த அந்த ஜிடி கொஸ்டின் பேப்பரில் கிட்டத்தட்ட நூறு கேள்விகள் வந்து டான்ஸில் இருந்து மட்டுமே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ டான்ஸ் கொஷின்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் சரியா டான்ஸ் கொஷின்ஸை பொறுத்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பதில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம முக்கியமான விஷயத்த பேசிடலாம் சரியா ஸோ டான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஃபெஸ்டிவல்ஸு அவார்ட்ஸு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் வந்து கேள்விகள் வந்துருக்கு இந்த எல்லா கேள்விகளுமே நம்ம எம்சிக்யூவாக ஒன் லைனர் கொஷினாக நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஆப்ஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு மறக்கும் ஒன் லைனாக ரிவைஸ் பண்ணால் மறக்கவே மறக்காது ஒன் லைனர் வித் ஷார்ட் கட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம் சரியா ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கொஞ்சம் கண்டென்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் கட்டு அதுக்கப்புறம் பி வைக்கும் ஸோ இப்படி தான் செஷன் போகும்போது இந்த ஒன் ஹவரில் என்னால் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கவர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு மீதி உள்ள ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு மீதி வேறு ஏதாவது எனக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டான்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமாக அதிகமாக கேட்கக்கூடியது கிளாசிக்கல் டான்சஸை பற்றி தான் ஸோ கிளாசிக்கல் டான்சஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் சங்கீத நாட்டக் அகாடமி அப்படிங்கிற அந்த அகாடமி தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு கிளாசிக்கல் டான்சஸ் ஓகேங்களா சில இடத்துல ஒம்போதுன்னு இருக்கும் அந்த ஒம்போதாவது கிளாசிக்கல் டான்ஸோட கதை என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை தாண்டி உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் டான்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறப்ப எட்டு டான்சஸ் இருக்கும் அந்த எட்டு டான்சஸை பற்றி நம்ம இங்கே பார்த்துடலாம் சரியா ஓகேவா ஸோ வந்து அந்த எட்டு டான்சஸ் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் நமக்கே தெரியும் இட் பிலாங்ஸ் டு தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் மோகினி ஆட்டம் அண்டு கதகளி இது ரெண்டுமே கேரளா இதெல்லாம் ஈஸி நமக்கு குச்சிப்புடி அப்படிங்கிறது ஆந்திர பிரதேசு பேர்லேயே இருக்குது ஒடிசிக்கு ஒரிசா ரைட்டுங்களா அடுத்து மணிப்பூரின்றது மணிப்பூர் சத்ரியா அல்லது சத்தியான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சத்ரியா அப்படிங்கிறது தான் கட்டான ஸ்பெல்லிங்கு அது வந்து அசாமு கதக் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியா அண்டு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் பேஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஏரியா ஈஸியாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிடுவீங்க ஏரியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஏரியாவை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது பட் வந்து எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டான்ஸை பற்றின சில முக்கியமான டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேட்டா தான் அடிக்கடி இப்போ கொஷின்ஸில் வருது அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கலாம் சரிங்களா டேட்டா அப்படிங்கிறப்ப நோட்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிளாசிக்கல் டான்ஸு அந்த பிளேஸ் எங்கெங்கே உருவாகுது ஆப்வியஸ்லி பரதநாட்டியம் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க கதக் மெயின்லி நார்த் இந்தியா ஆனால் மோஸ்ட்டாக வந்து யூபின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கதகளி கேரளா குச்சிப்புடி ஆந்திர பிரதேசம் மணிப்பூரிக்கு மணிப்பூரி மோகினி ஆட்டம் கேரளா ஒடிசி அண்டு கடைசியாக வந்து சத்ரியா பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டர்லேயே இருக்குது எது ஃபஸ்ட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்டால் பரதநாட்டியம் எது லாஸ்ட் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரெகக்னைஸ்டு கேட்டால் சக்கி சங்கீத நாட்டக அகாடமி ரெகக்னைஸ் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அசாம் அப்படின்னு சாரி சத்ரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ டான்ஸை பற்றின சில முக்கியமான டேட்டாவோட நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த எட்டு டான்ஸுமே எட்டு டான்ஸில் அஞ்சு டான்ஸுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் ஒதுக்கிருக்காங்க அதாவது இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட எலிமெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரியான டான்ஸாக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியமாக ஃபயர் டான்ஸ் அப்படின்னு வாங்க ஆடுறது பூராவே நெருப்பு எறிகிற மாதிரி கை இப்படி போய் வரதா இருக்கட்டும் இப்படி போகிறதா இருக்கட்டும் ஸோ நெருப்பு வந்து காற்றுல அசைஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் டான்ஸோட மூமெண்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ பரதநாட்டியமுக்கு ஃபயர் டான்ஸுனும் கதகளிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை டான்ஸு ஒடிசிக்கு வந்து வாட்டர் டான்ஸு குச்சிப்புடிக்கு எர்த்து டான்ஸு மோகினி ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ஏர் அல்லது ஈத்தர் அல்லது எது வேணாலும் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இல்லை இல
இருக்குது சரிங்களா ஸோ மீதி வந்து கதக்களியும் மோகினி ஆட்டமும் ரெண்டுமே கேரளா தான் ஸ்கையும் யாரும் ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்கை யார் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கோ சரிங்களா ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் அப்படியே டீட்டெயில்டாக உள்ளே போவோம் கிளாசிக்கல் டான்சஸ் அப்படிங்கிறப்ப யார் கிளாசிக்கல் டான்சஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கிளாசிக்கல் டான்சஸ் யாருனா ஐ மீன் யார் வந்து அந்த டான்சஸோடைய உருவாக்கத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டிய சாஸ்திரா அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் சரிங்களா நாட்டிய சாஸ்திரா அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு அது எழுதுனவர் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாரத முனி பாரத முனி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த நாட்டிய சாஸ்திரா அப்படிங்கிற அந்த புக்கு எழுதுறாரு ஸோ இந்த இந்த பாரத முனியோட புக்கை வச்சு தான் அந்த கிளாசிக்கல் டான்சஸை உங்களுக்கு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதில் இந்த நம்ம வேதிக் பீரியடில் வேதிக் புக்ஸ் நாலு வேதாசை பற்றி படிச்சுருப்போம் அந்த நாலு வேதாசுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளாசிக்கல் டான்சஸுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பத்யா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வேர்ட்ஸ் வந்து ரிக்வேதாலையும் அபின்யா அப்படிங்கிறது கெஸ்டர்ஸ் கெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த கை இந்த மூமெண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து சாரி அபினியான்ற அபினயா அப்படிங்கிறது கெஸ்டர்ஸு அது வந்து எங்கே இருந்து யஜுர்வேதாலையும் கீத்து சங்கீதம் சங்கீதனாலே நமக்கே தெரியும் சாம வேதா சாம வேதானா மெலடிஸ் ரைட்டுங்களா இன்றைக்கி தான் கிளாஸில் ஃபவுண்டேஷன் பேட்சில் இன்றைக்கி தான் கிளா கிளாஸில் நடத்தணுன்னா இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு நடத்துவேன் இபிஎஃப் பேட்சில் நடத்திருப்பேன் கரெக்டாக ஸோ சாம வேதா அப்படிங்கிறது மெலடிஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் கடைசியாக ரசனைகள் ரசனைகள்ன்றது எமோஷனு அது அதர்வ வேதாவில் இருந்து அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க வேர்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கு ரிக் வேதாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்க அபிநயா கெஸ்டர்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க உங்களுக்கு யஜூர் வேதாலேருந்து எடுக்கிறாங்க கீத் மியூசிக் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க சாம வேதாலேருந்து எடுக்கிறாங்க ரசனைகள் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அதர்வ வேதாலேருந்து எடுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப பேசிக்காக அதுக்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேசிக்காக ஒரு டான்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா தாண்டவம் சரிங்களா தாண்டவம் ஆடுறோம் அப்படிங்கிறாங்களே அந்த தாண்டவம் அப்படிங்கிறது அந்த டான்ஸோடைய மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதே ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லட்சியம் சரிங்களா ஸோ தாண்டவம்ன்றது பவரையும் ஸ்ட்ரென்த்தையும் குறிக்குமா ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாவனைகள் ரசனைகள் அந்த அபிநயத்தெல்லாம் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் ஒரு டான்ஸ் ஆனது எப்போ ஃபுல்லாக முழுமையாக வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நிறுத்தா நிறுத்தா அப்படிங்கிறது பேசிக்காக ஆடக்கூடிய டான்ஸ் நம்மளாம் ஆடுவோம்ல அப்படியே மூஞ்சியை வந்து அப்படியே ஒரே மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஆடுவோம்ல அது நிறுத்தா மூஞ்சியில் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷனோட சேர்ந்தால் தான் அது கம்ப்ளீட் டான்ஸுன்றாங்க ஸோ நிறுத்தா நாட்டியா அப்படிங்கிறது பேசிக் டான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது எல்லோரும் நாட்டியான்ற ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு எங்கே போயிருவீங்க பேசிக் டான்ஸ்னு போயிருவீங்க இல்லை நாட்டியா அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் மூஞ்சியில் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷனு இந்த நிறுத்தாவும் நாட்டியாவும் சேர்ந்து தான் நிறுத்தியா அப்படின்னு மாறியிருக்கு இதுதான் மொத்த கம்ப்ளீட் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டான்ஸை பற்றி கொஷின் கேட்குறனால தான் இதை நான் வந்து டீட்டெயில்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ வந்து சங்கீத நாடக அகாடமி வந்து எட்டு டான்ஸஸ்க்கு கொடுத்ததா சொல்லி சொல்கிறோமா ஸோ ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நான் சொன்ன அதே தான் லஷ்யா அண்டு தாண்டவா அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி அபிநய தர்ப்பன் அந்த அபிநய தர்ப்பன் நந்திகேஸ்வரர் எழுதியிருக்கார் அபிநய தர்ப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவருடைய புக்கில் த்ரீ பேசிக் எலிமெண்ட்ஸை சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ அந்த நிர் நிர்த்தா நாட்டியா நிறுத்தியா அவர் சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் அபிநய தர்ப்பன் ரைட்டுங்களா யார் எழுதுனது நந்திகேஸ்வரர் எழுதியிருக்காரு புக்கு பேர் அபிநய தர்ப்பன் எழுதுனவர் பேர் நந்திகேஸ்வரர் சரிங்களா ரைட் ஸோ நந்திகேஸ்வரர் தான் ஒம்பது ரசனைகளை ஒம்பது மொத்தம் ஒம்பது ரசனைகளை வந்து இந்த உலகுக்கு வந்து எடுத்து உரைக்கிறாரு அந்த ஒம்பது ரசனைகளுக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு ஃபண்டமெண்டல் முத்ராஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த ஒம்பது ரசனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ வந்து சிங்காரா சிங்காரம் அப்படின்னா சிங்காரமாக இருக்கா அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கே வந்து லவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சிங்காரம் அடுத்து ரௌத்ரம் இது தெரியும் பேர்லே இருக்குது ஆங்கர் பிபிஸ்டம் ஐ அபிஸ்டு அப்படின்றோம்ல ஐயா அபிஸ்டு அப்படிங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி பிபிஸ்டம் அடுத்து வீரம் வீரம் அப்படிங்கிறது ஹீரோயிசம் காட்டினா அதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வீரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து சாந்தம் அமைதியாக இரு அப்படி
வேற லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆச்சரியம்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அற்புதம் அற்புதம் ரைட் ரைட் அத் அத் மாற்றி சொல்லிட்டேன் அற்புதா அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அற்புதத்தை தான் என்ன சொல்கிறோம் அற்புதான்றோம் ஸோ அப்போ அற்புதமாக என்னது ஒண்டர் ஐயோ வேற லெவல் அற்புதம்டா அப்படிங்கிறோம்ல அதுதான் ஸோ இதுதான் மொத்தம் ஒம்பது ரசனைகள் ரைட்டுங்களா ஸோ இதுதான் நவரசால வந்துச்சா இது ஓகே ரைட்டு ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து நம்மளுடைய கிளாசிக்கல் டான்ஸில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ இதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் அந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸஸை பற்றி உங்களுக்கு நிறையா நோட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம பேடி கிளாஸஸ் கண்டென்ட்டில் கவர் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா ஸோ இப்போ கிளாசிக்கல் டான்ஸஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரப்போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோக் டான்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வரும் சரியா ஸோ என்ன வரும் ஃபோக் டான்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ கமெண்டில் என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஃபாரஸ்ட் கார்டு நோட்டிஃபிகேஷனா அதெல்லாம் ஐடியாவே இல்லைப்பா சிஜியில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா இன்னும் பண்ணலை பண்ணணும் கூடிய சீக்கிரம் பண்ணணும் நானும் கடைசி நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்போ வேணாலும் என்ன ஆகலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது ஸ்டக் ஆகலாம் நம்மளுடைய சி நம்மளுடைய எஸ்எஸ்சியோடைய வெப்சைட்டை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரியா ரைட் ஸோ மறுபடியும் போயிடலாம் கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் செஷனை ஏன்னா உங்களுக்கு எடுத்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் அதில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்ஸோடு வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் சரியா ரைட் எமோஷன்ஸை வச்சு வந்திருக்குமா எமோஷன்ஸை வச்சு கொஸ்டின் வந்திருக்கு சரியா ரைட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறது ஓல்டஸ்ட் டான்ஸு முத முதல்ல இது இந்த தேவதாசிகள் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துலேருந்து உருவானது ரைட்டுங்களா சிலப்பதிகாரத்தில் தான் அந்த டான்ஸோடைய ஆரிஜினை பற்றி நம்ம ரெஃபரன்ஸை பற்றி படித்து இப்படி ஒரு சூப்பரான டான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் ரெண்டுமே இருக்கும் தாண்டவமும் லட்சியமும் ரெண்டுமே இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு அந்த போஸஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் டெம்பிள் இருக்குல்ல நடராஜர் டெம்பிள் இருக்குல்ல அங்கே உள்ள அந்த கோபுரம்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அழகா அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ற மியூசிஷியன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பாடகர் ஒரு வீணை வாசிக்கிறவர் ஒரு ஃப்ளூட்டிஸ்ட் ஃப்ளூட் ஊதுறவர் அப்புறம் ஒரு சிம்பிள் பிளேயர் அந்த கஞ்சீரான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சிம்பிள் பிளேயர் சரிங்களா அடுத்து இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஆளுன்னு பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவி அருண்டலே இந்த செஷன் முடிகிறப்ப உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஐ மீன் இன்னைக்கு டைம் இருந்தா இன்னைக்கு அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு இந்த டான்சர்ஸ் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் கிளாசிக்கல் டான்சர்ஸ் பற்றின கொஸ்டின்ஸ் அவங்க யார் அவங்க என்ன அவார்டு வாங்கினாங்கன்ற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதையும் வந்து கவர் பண்ணி தான் அந்த செஷன் போகும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்கள தனியாக ஒவ்வொரு டான்சர்ஸும் அவங்க வாங்கின அவார்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டான்சர்ஸை பற்றி முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தி மல்லிகா சாராபாய் பத்மா சுப்பிரமணியம் அண்ட் நிர்நளினி சாராபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாமே பரதநாட்டியமில் ரொம்ப ஃபேமஸ் சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தடவை பார்க்குறீங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ருக்மணி யாமினி அப்படின்னு ரெண்டுமே வந்து ரைமாவது ருக்மணி யாமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து மல்லிகா பத்மா அப்புறம் ரெண்டு 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 பேரோட பேர் ஐல முடியுது ரெண்டு பேரோட ஏல முடியுது சரிங்களா மல்லிகா பத்மா ருக்மணி யாமினி மிர்நளினி அப்போ மூணு பேர் ஐல முடியுது ரெண்டு பேர் ஏல முடியுது மல்லிகா பத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரதநாட்டியமுடைய எக்ஸ்போனன்ஸை பற்றி ரொம்ப அதிகமான கேள்விகள் வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் அதை நான் சொல்கிறது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு டான்ஸ் கதக் கதக் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் கதா கதை சொல்கிறவங்கள வச்சு தான் இந்த டான்ஸே உருவாச்சு இந்த ஸ்டோரி டெல்லர் டான்ஸ் அப்படின்னே சொல்லி சொல்லுவோம் அதிகமாக இந்த கேள்வியே உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இதை என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்டோரி டெல்லர் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஷஹாஸ் நான் க கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறப்பே சொன்னேன் சங்கீத நாட்டக் அகாடமி வந்து எட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸை தான் ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஊரோட கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் வந்து ஒம்பது கிளாசிக்கல் டான்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பட் அது இப்போ தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது இனிமே தான் சங்கீத நாட்டக் அகா அகாடமி ஆட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த பஞ்சாயத்துக்கு போவோம் அதை நான் உங்களுக்கு கடைசியாக சொல்லித்தரேன் சரியா புதுசாக ஒன்று இருக்குது கிடையாது அது சாஹூ டான்ஸு தான் சரிங்களா சாஹூ டான்ஸு அந்த டான்ஸை பற்றி நான் கவர் பண்ணுவேன் ஓகேவா ரைட்
ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வந்து இது ஜூம் போயிட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லக்னோ கரானா ஜெய்ப்பூர் கரானா பனாரஸ் கரானா ஸோ மியூசிக்கை பற்றி எடுக்கிறப்ப மறுபடியும் நான் அந்த கரானாஸை பற்றி சொல்லுவேன் இப்போதைக்கு இந்த கரானாவில் உள்ள முக்கியமான ஆட்களை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் சரியா சாரி ஒரு நிமிஷம் அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ கரானாவில் ஃபேமஸான ஆள் வாஜித் அலிஷா ஓகேவா ஜெய்ப்பூர் கரானா அதுக்கப்புறம் வந்து பரான பனாரஸ் கரானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் எங்கே படிப்போம் நம்மளுடைய மியூசிக் கிளாஸில் படிப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் அடுத்து கதக்களி கதக்களி அப்படிங்கிறது நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸோட இதிலிருந்து நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் வெளியே வந்திருக்கு சரிங்களா இந்த கொடியாட்டம் கிருஷ்ணாட்டம் ராமன் ஆட்டம் சைக்கரக்கூத்து போன்ற நிறைய ஆட்டம் கதக்களியிலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ கதக்களி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஒரு வந்து கோரியோகிராஃபிக்கல் பேட்டர்ன்ஸோட பயங்கரமான ஒரு டான்ஸ் தான் நம்மளுடைய கதக்களி டான்ஸு சரிங்களா ஸோ ஹஸ்ட முத்ராஸ் அப்படிங்கிற அந்த முத்ராஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கையில் இப்படி வச்சுட்டு வச்சுட்டு ஆடுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த முத்ராஸை யூஸ் பண்ணி ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரஷன்ஸ் மூலிமா கதக்களி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டா ஸோ வந்து இந்த டான்ஸ் மெயினாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது கான்ஃப்ளிக் பிட்வீன் குட் அண்ட் ஈவில் ஒரு ஒரு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் நடக்கக்கூடிய அதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் கதக்களி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து மெயினாக வந்து ஸ்கையை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபேமஸாக வந்து குரு குஞ்சு குரூப் அண்ட் கோபிநாத் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதா சொல்லி பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பின்னாடி மறுபடியும் நம்ம படிப்போம் சரியா அடுத்து குச்சிப்புடி குச்சிப்புடி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு சித்தேந்திர யோகி அப்படிங்கிற ஒரு வைஷ்ணவா போயிட்டு சரிங்களா சித்தேந்திர யோகி அப்படிங்கிற ஒரு வைசியர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த குச்சிப்புடி உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்காரு இது வந்து இது வந்து லக்ஷ்மி நாராயண சாஸ்திரி வந்து இதில் நிறையா எலிமெண்ட்ஸை இன்டு இன் இன்க்ளூட் பண்ணி இதை ஒரு சோலோ டான்ஸாக உருவெடுக்க வைக்கிறார் ஸோ ரெண்டு பேர் சித்தேந்திர யோகி லக்ஷ்மி நாராயண சாஸ்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன ஆகிடுது ஒரு கிளாசிக்கலான சோலோ டான்ஸாகவே மாறிடுது இதுலேயும் வந்து தாண்டவம் லட்சியம் ரெண்டுமே இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிருதங்கம் வீணா சிம்பிள் அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் மிருதங்கம் வீணா சிம்பிள்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மணிப்பூரி மணிப்பூரி டான்ஸ் மெயினா சிவா அண்ட் பார்வதியுடைய அந்த திருவிழாடல்களை பற்றி பேசுறதா தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ மணிப்பூரியோடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லாய் ஹர்போலா அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்மை கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டே போகிறாங்க சரிங்களா ஸோ வந்து தாலா சிஸ்டம் மூலியமாக தான் அவங்களுக்கு இந்த மணிப்பூரி டான்ஸ் வந்து உருவெடுத்ததாக நம்ம சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க நயனா அண்டு சுவர்னான் அப்படின்ற ரெண்டு பேர் ஓகேவா அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில் அதிகமான ஒரு விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொஷின்ஸ் கேட்டால் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சரியா ஓகே அடுத்து மோகினி ஆட்டம் இது வந்து த டான்ஸ் ஆஃப் என்சான்ட்ரஸ் என்சான்ட்ரஸ் அப்படின்னா அந்த மந்திர ஐ மீன் கிட்டத்தட்ட மூ பேய் தான் ரைட்டுங்களா அந்த பேயின் தான் சொல்லுவோம் ஸோ மோகினின்றதே நமக்கு மோகினினாலே யார் ஞாபகம் வரும் ஒரு பேய் தான் ஞாபகம் வரும் ஸோ டான்ஸ் ஆஃப் என்சான்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மோகினி ஆட்டம் தான் இட் இட் வாஸ் ஒன்லி பர்ஃபார்ம்டு பை விமன் விமன் மட்டுமே ஆடக்கூடிய ஒரு டான்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஆன்ஜெஸ்டர்ஸோட ஆடக்கூடியதாக சொல்லி பார்க்குறோம் ட்ரவான்கோர் ராஜா காலத்தில் இது ரொம்ப பயங்கரமாக வளர்ந்து வளர்ந்ததாக சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா உதயகிரி காந்தகிரி புவனேஸ்வர் கேவ்ஸ்ல இதோட ட்ரேசஸ் இருந்ததா சொல்லி பார்க்கிறோம் இது ட்ரெடிஷனா வந்து ஒடிசாவுடைய அந்த ஜெகநாத் பூரி டெம்பிள் ரொம்ப ஃபேமஸா ஆடப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டான்ஸா சொல்லி பார்க்கிறோம் ஸோ இது வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிற அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது இந்துஸ்தானி கர்நாடிக் மியூசிக் இல்லாமல் இந்துஸ்தானி மியூசிக் வந்து அக்கம்பனி பண்ணுது நல்லா பார்த்துக்கோங்க கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் எண்டமிக் டு நம்ம ஊர் நம்ம கேரளா தமிழ்நாடு அண்டு கர்நாடகா ஆந்திராவில் மட்டும்தான் கர்நாடிக் மியூசிக் சரிங்களா ஓகே ரைட் ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சத்ரியா டான்ஸு சத்ரியா டான்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வைஷ்ணவா செயின்ட்டான சங்கர தேவா சரிங்களா ஸோ சங்கர தேவா என்ன பண்ணுறாரு சத்ரியா டான்ஸை வந்து கொண்டு வராரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுலேயும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அசாம்லேயும் இருக்குது ஸோ பிஹு போடோஸ் போன்ற டான்ஸுக்கெலாம் இது ஒரு முக்கியமான
டான்ஸாக ஆடி காமிக்கிறது தான் நம்ம இந்த சாகு டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு எதுக்கு வந்து ஏன் இன்னும் கிளாசிக்கல் டான்ஸுன்னு இன்னும் அறிவிக்கலை சங்கீத நாடக அகாடமி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு காரணங்கள் வச்சுக்கலாம் முதல் காரணம் வந்து அவங்க சொல்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னா கிளாசிக்கல் அப்படிங்கிறது தனித்துவம் வாய்ந்த அப்படின்னு வைக்கணும் செம்மொழி இப்போ தமிழ் மொழி இஸ் அ கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறோம் இதுக்கு செம்மொழி அந்த தமிழ் மொழி எந்த ஒரு யாரோ யாரையும் பற்றி பேசாமல் எதுவும் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் அந்த மொழியான தனித்து வந்து இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த கிளாசிக்கல் அப்படிங்கிறது தான் மற்ற எட்டு டான்ஸ்லேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது அவங்களுக்குன்னு தனி முத்திரைகள் அவங்களுக்குன்னு தனி டான்ஸ் ஃபார்மு பட் இந்த சாகு டான்ஸில் அது இல்லை அது வந்து மற்ற டான்ஸ்லேருந்து பிச்சு பிச்சு எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சங்கீத நாடக அகாடமி சொல்கிறாங்க இன்னொரு காரணம் இருக்குது சங்கீத நாடக அகாடமி அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது காரணத்தை நான் சொல்ல விரும்பல சரியா ரைட் ஸோ போக் டான்ஸுக்கு போயிருவோமா போக் டான்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா வருது கிளாசிக்கல் டான்சஸ்க்கு எவ்வளோ அதிகமா வந்துட்டு இருந்ததோ அதே மாதிரி போக் டான்சஸ்ல தான் அதிகமா வருது போக் டான்சஸ் என் நம்பர் ஆஃப் டான்சஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றுக்கு மேல டான்சஸ் இருக்கு பட் நம்ம நம்ம கிளாஸஸ்ல என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப முக்கியமான டான்சஸை ஷார்ட் ஃபார்மில் படிச்சுக்கலாம் சரியா ரொம்ப முக்கியமான டான்சஸை தன்னோட ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்மில் படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை மட்டும் தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டான்சஸ் மட்டும் என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம நம்மளுடைய கிளாஸஸில் பார்த்துடலாம் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக ரிப்பீட்டாக கேட்கப்பட்ட பதிமூணு டான்சஸ் எஸ்எஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் ரொம்ப அதிகமாக கேட்கப்பட்ட பதிமூணு டான்சஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப ஈஸியான டான்சஸை பற்றி நம்ம பேசுவோம் பாங்கரா அப்படிங்கிறது பஞ்சாப் பாங்கரா டான்ஸு பஞ்சாபில் ஆடுவாங்க பாங்கரா அப்படிங்கிறது காலை தூக்கி தூக்கி இப்படி ஆடிக்கிட்டே போவாங்கல்ல அது பாங்கரா டான்ஸ் சரிங்களா ஸோ வந்து குஜராத்து கர்பா சரிங்களா குஜராத் வந்து கர்பா குஜராத் வந்து ஒரு குப் அப்படி சொல்லுங்கள் விடுங்க சரி குஜராத் வந்து என்ன சொல்கிறது கர்பா எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் குஜராத் வந்து ஒரு ஒரு கார்பேஜ் கலெக்ஷனில் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க குஜராத்தை பிடிக்கிறவங்க கார்பேஜ் கலெக்ஷனில் குஜராத் நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க குஜராத்தை பிடிக்காதவங்க குஜராத் வந்து ஒரு கார்பேஜ்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட்டு ஓகே ரைட்டு அடுத்து அசாமில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப பிகு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அசாமில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப வந்து பிகு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரைட்டுங்களா அடுத்து இந்த ஹிக்கத் ஹிக்கத் அப்படிங்கிறதும் இந்த ரவுஃப் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக கேட்டது ஜம்மு காஷ்மீரோடைய டான்ஸ் இது ரெண்டு தான் இருக்கே மெயினாகவே ஸோ இந்த ரெண்டு டான்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹிக்கத்து ரவுஃப் இது ரெண்டுமே வந்து முஸ்லீம் பெருமாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து லாவணி லாவணியா வந்து நம்ம ஊரில் லாவணியான்னு ஒருத்தவங்க படித்தாங்க அவங்க மும்பைக்கு மகாராஷ்டிராவில் போய் வேலை வாங்கி செட்டில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அடுத்து இது கதக்களி கிடையாது சாரி மாதிரி வந்துருச்சு சாவு டான்ஸ் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் அதை வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் டான்ஸாகவே பார்த்தோம் அப்புறம் ராஸ் லீலா ராம் லீலாவை தான் ராஸ் லீலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ராதை கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சாப்டரை கொண்டு வர்றது ராமு ராசு எல்லாமே எல்லாமே என்னது ராமர் கோயில் எங்கே கட்டுறாங்க உத்தரப்பிரதேசில் தான் கட்டுறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து புங் சோளம் டான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் இருக்கு மணிப்பூரில் இந்த டான்ஸ் ஆடுறாங்க ரவுட் நாச்சா அப்படிங்கிறது சத்தீஸ்கரில் குமுரா அப்படிங்கிறது ஒடிசாவில் சரிங்களா ஸோ நான் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட்டை நான் சொல்லிட்டேன் மீதி டான்ஸை அப்படியே பார்த்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும் பிகு பாங்கரா கர்பா அப்படின்ட்டு ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது இந்த கும்மி இருக்குது சங்கு இருக்குது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பார்த்து படிச்சுக்கோங்க என்ன சார் பார்த்து படிச்சுக்கோங்கன்றீங்க நீங்கள் ஏதாவது சொல்லித்தாங்க சார் அப்படின்னா ஷார்ட் கட்டுக்கு நேராக போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து மெட்டீரியல் நம்பர் ஒன் மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் இது வந்து மெட்டீரியல் நம்பர் டூ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்கக்கூடியது இது மெட்டீரியல் நம்பர் த்ரீ எல்லாமே இருக்கக்கூடியது எல்லா டான்ஸுமே மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டான்ஸு இந்த மெட்டீரியல் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை மூணையும் வந்து தனித்தனியாக படிச்சிக்கலாம் ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு இந்த டான்ஸஸை மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட் கட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா
என்னடா அக்கான்னு சொல்லிட்டேன்னு பார்க்காதீங்க சரியா ஸோ தீபிகா படுகோனை ஆடுவாங்கள்ல அதுதான் வந்து இந்த கூமார் டான்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஜுமார் ஜுமார் ஜுமார்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இதை கேள்வியில் கேட்குறாங்கன்னா ஜே எதுக்கு வருது ஜி எதுக்கு வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம ப்ராப்பரான கூமர் டான்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ராஜஸ்தானுக்கு தான் ஓகேவா ராஜஸ்தானுக்கு தான் ஹரியானாலையும் வந்து கூமர் ஆடுவாங்க ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் தானே எல்லாம் ஸோ அதனால் ஹரியானாலையும் கூமர் ஆடுவாங்க பட் கூமர் இஸ் எண்டமிக் டு ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் தான் கூமர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ரைட் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க சங்கீதா நீங்கள் மெயின்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பேப்பர் கிளியர் பண்ணலன்னா யூ வில் பி கன்சிடர் ஃபார் ஆல் அதர் போஸ்ட் ஜேஎஸ்ஓக்கு தனி கட் ஆஃப் விடுவாங்க ஆல் அதர் போஸ்ட்டுக்கு தனி கட் ஆஃப் விடுவாங்க இதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வீடி வீடியோலேயே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்போம் சரியா ஸோ நான் அதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ரைட் ஸோ வந்து ஷார்ட் கட்டுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஆந்திராவில் உள்ள சில முக்கியமான ஃபோக் சாங்ஸு அதோடைய சில முக்கியமான ஷார்ட் கட்ஸை பற்றி பேசிடுவோம் சரியா ஓகேவா ஸோ கோலாட்டம் வீர நாட்டியம் புர்ரா கதா ஆந்திர நாட்டியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டான்ஸ் இருக்கு ஸோ வீராவும் கோலாவும் என்ன பண்ணாங்க புர்கா அணிஞ்சிட்டு ஆந்திராவில் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க சரியா ஸோ ஆந்திராக்காரங்க எதுக்குமே பயப்பட மாட்டாங்க நீங்கள் என்னடா வந்து புர்காலாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றது நாங்கள் போடுவோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க சோத்தில் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக போட்டு உப்பு அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்றாங்க ஸோ வீராவும் கோலாவும் புர்கா போட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க ஆந்திராவில் ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து அருணாச்சல் பிரதேச இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் டான்ஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டம் சரிங்களா ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட்டோட படிச்சிட்டீங்கன்னா மீதி ஸ்டேட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அழகாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அருணாச்சல் பிரதேசில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பொண்ணுன்னு ஒரு டான்ஸு டமிண்டான்னு ஒரு டான்ஸு வான்சோ டப்பு பர்டோச்சாமு கம்பாட்டி ரிகாப்பாது லயனு பீக்காக்குன்னு இத்தனை டான்ஸ் இருக்கு அருணாச்சல் பிரதேச ஒரு கல்ச்சுரல் மார்வல மார்வல்னே சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட அருணாச்சல் பிரதேசம் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வேன்சோன்னு ஒரு பையன் நம்ம ஹிந்தி படத்தில் வந்து அமீர்கான் பேர் ரான்சோடு ஜாஸ் சான்சன்னு நினைக்கிறேன் சம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஸோ வேன்சோன்னு ஒரு பையன் என்ன பண்ணுறான் தப்பு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ தப்பு அப்படிங்கிறது தப்பு வேன்சோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன அது வேன்சோன்ற அந்த டான்ஸே ரைட்டா தப்பு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் எங்க பார்ல ஆடிட்டு இருக்கான் ஸோ பார்டோ சாம் தப்பு டான்ஸ் பார்டோ பார்ல ஆடிட்டு இருக்கான் யாரை எதுக்காக ஒரு பொண்ணை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக ஸோ பொண்ணும் ஒரு பொண்ணை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக நம்ம வேன்சோ என்ன பண்றான் பார்ல ஒரு தப்பு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து இம்ப்ரெஸ்ஸே ஆகல சரி இது பத்தாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லயன் டான்ஸ் பீகாக் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி எப்படி என்ன பண்றான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுறான் சரிங்களா ஸோ வேன்சோ அப்படிங்கிறவன் அந்த பொண்ணு பேர் என்னன்னு நீங்க கேட்கலாம் அந்த பொண்ணு பேர் தான் அருணா ரைட்டா ஸோ அருணாச்சல் பிரதேச அருணா அருணான்ற பொண்ணை கரெக்ட் பண்றதுக்காக வேன்சோ என்ன பண்ணா தப்பு டான்ஸ் ஆடினா எங்க ஆடினா பார்ல ஆடினா அந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ் ஆச்சா ஆகல அதுக்காக தான் என்ன நடந்தது லயன் அண்டு பீகாக் டான்ஸ் ஆடி எப்படியோ கரெக்ட் பண்ணிட்டான் ரைட் ஓகே அடுத்து அசாம் அசாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுப்பா பிகு சரிங்களா ஜுமுர் பகுரும்பா தியோதானி போர்டாலு அன்கியாநாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே உங்களுக்கு அசாமில் ரொம்ப ஃபேமஸ் சரிங்களா ரைட் ஓகே ஸோ ஏபிசிடின்னு இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஏபிசிடின்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கியா பிகு பாகு தானி இவங்க நாலு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க நாலு பேர் வந்து ஜிம் கல்டிவேஷன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த நிலத்தில் வந்து போரும் போடுறாங்க ஸோ ஜிம் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த சைடில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கரெக்டாக அசாம் சைட்லேயும் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஸோ அப்போ வந்து அங்கியா பிகு பாகு தானி மூணு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஜிம் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க போரும் போடுறாங்க இல்லைனா இப்படி வச்சுக்கோங்க அங்கியா பிகு பாகு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தானிய விதைக்கிறாங்க எதில் விதைக்கிறாங்க ஜிம் கல்டிவேஷன் வச்சு தானியத்தை விதைக்கிறாங்க அதுக்காக தண்ணி வேணும்னு சொல்லிட்டு போரும் போடுறாங்க ஓகேவா அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரும் போடுறாங்க முதல்ல கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும் பட் ஒரு நாலஞ்சு தடவை இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து எங்கேயோ சாரு சொன்னாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஷார்ட்கட் கொண்டு வருது சரியா ரைட் அடுத்து
கையில் வந்து காஜா பீடியை வர வச்சிடறோம் ஸோ அப்போ பார்த்துங்க ஜி அப்படின்னா ஜி ஜி ஹேன் ரைட்டுங்களா ஜும் பாய் அப்படின்னா ஜும்மான்னு கிடையாது ஜி ஜும்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜி ஜும் பாய் ஜி பூம் பாய் மாதிரி ஜி ஜும் பாய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜும்ன்றது ஜுமாரி பாய்ன்றது பைக்கா டான்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜி ஜும் பாய்னு மேஜிக் பண்ணி கையில் வந்து என்ன வந்துடுது அவனுக்கு காஜா பீடி வந்துடுது ஸோ பீகாரில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸியாக தான் இருக்கா ஓகே பீகாரில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க கையில் வந்து பீடி வச்சுட்டு அலையிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து நம்மளுடைய குஜராத்துக்கு போவோம் சரிங்களா ஓகே கொஞ்சம் வந்து மோசமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியம் குஜராத் டான்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கேன் கர்பா தாண்டியா பாவைவு டிப்பானி ஹூடோ பதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஹூடோ கூட தேவை கிடையாது பதர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே குஜராத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பானி மாதிரி டிப்பானின்னு ஒருத்தர் இருந்தான் ஸோ குஜராத்தில் சப்பானி மாதிரி டிப்பானின்னு ஒருத்தர் இருந்தான் அவன் வந்து தாண்டியா ஆட்டமும் ஆட தசரா ஓட்டமும் ஓடன்னு சொல்லிட்டு பாட்டு பாடி பாவைய என்ன பண்ணி விட்டுறான் கர்ப்பமாக்கிடுறான் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்களாம் என்ன ஆயிடுறாங்க பதறிடுறாங்க சரிங்களா அவன் வந்து வேஸ்ட்டு இவன் எப்படி சப்பானியை வந்து யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து இந்த டிப்பானியும் யாரும் மதிக்காமல் இருந்தாங்க ஆனால் பையன் வந்து என்ன ஆடுறான் தாண்டியா ஆட்டம் ஆடி பாவையை வந்து கர்ப்பமாக்கி போடுறான் ஸோ எல்லாரும் என்ன ஆயிடுறாங்க பதறிடுறாங்க ரைட்டா ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குஜராத்தோடது யாராவது ஏதாவது மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா சொல்லிடுங்க சரியா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஷார்ட்கட்டில் நான் கொண்டு போயிட்டுருக்கேன் நார்த் இண்டியன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்தி ஷார்ட்கட்டில் அழகாக பேசுவாங்க ஏன்னா இது முக்கால்வாசி இந்தி பேராக தான் இருக்குது ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் ஷார்ட்கட்டில் நான் கொண்டு வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று நைட்டு புறா உட்காந்து ஆர்சிபி வெஸ்டர் சிஎஸ்கே மேட்சு பார்க்காம இதை உட்காந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஐ மீன் பார்த்துக்கிட்டே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ரைட்டா சரி ஓகே புரிஞ்சுதுன்னா படிச்சுக்கோங்க சரியா ரைட்டு ரைட் ஓகே அடுத்து இமாச்சல் பிரதேச பத்தி பேசிடுவோம் ஸோ இமாச்சல் பிரதேஷ் இமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து ஜடேஜா என்ன பண்றாரு நம்மளுடைய ஜடேஜா ஜட்டுன்னு சொல்லுவோமா சார் ஜட்டா ஜட்டு ஜடேஜா வந்து ஹிமாச்சலுக்கு போய் டங்குன்னு ஒரு பெல் அடிக்கிறாரு ஜோரா டங்குன்னு வந்து ஒரு பெல் அடிக்கிறாரு அந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப ஜோரா ஒரு சத்தமாக கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ ஜடேஜா இமாச்சல் போய் டங்குன்னு ஒரு பெல் அடிக்கிறாரு அது ஜோரான ஒரு சத்தமாக கேட்குது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா குஜராத்தோட லை டான்ஸை இனிமேல் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாதா சரி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரைட் ஓகே நைட்டெல்லாம் உழைச்சதுக்கு ஒரு பெருமை கிடச்சிருக்கு ரைட்டு ஸோ அப்போ வந்து ரைட் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இமாச்சல் பிரதேஷ்க்கு இதான் அவங்களுக்கு ஜட்டு ஜட்டு தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான இதில் ஒரு கீவேர்டு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இதை வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஷார்ட்கட்டை மட்டும் படிச்சுட்டு ஊரை விட்டுறக்கூடாது இப்போ எப்படி வந்து நீங்கள் ஆந்திராவில் வீரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அருணாவை கரெக்ட் பண்ணுறான் வாஞ்சோன்னு படிச்சுருப்பீங்க அசாமில் வந்து உங்களுக்கு ஜும் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்னு படிச்சுருப்பீங்க பீகாரில் பீடி குஜராத்தில் கர்ப்பம் அப்புறம் இமாச்சல் பிரதேஷில் ஜடேஜா சரிங்களா அடுத்து ஜார்க்கண்டில் சரிங்களா ஜார்க்கண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாந்தா சாந்தாலி அண்டு ஜுமார் அப்படிங்கிற ஜார்க்கண்டுனாலே உங்களுக்கு சாந்தாலி ட்ரைப்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ சாந்தாலி ட்ரைப் சாந்தால்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ சாண்டா வந்து ஜுமார் டான்ஸ் ஆடினார் எங்கே ஜார்க்கண்டில் ஆடினார் சாண்டா ஜுமார் டா ஜுமார் டான்ஸு ஜார்க்கண்டில் ஆடினார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா சாந்தாலிஸ்லாம் சேர்ந்து ஜுமார் டான்ஸ் ஆடினாங்க எங்கே ஜார்க்கண்டில் ஆடினாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அடுத்து கர்நாடகா கர்நாடகா ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி கேட்பாங்க கர்நாடகாவோட டான்ஸ் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க யாக்ஷாகனா டொல்லு குனித்தா ஹுட்டாரி இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு டான்ஸ் பேர் தான் குனித்தா வேறு டான்ஸ் கிடையாது ஹுட்டாரி வேறு டான்ஸ் கிடையாது குனித்தா ஹுட்டாரி சுக்கி அண்டு கர்கா அப்படிங்கிற இந்த டான்ஸ்லாம் இருந்தது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கர்நாடகா கர்கா அப்போ காரில் வராரு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இதுதான் இதுதான் கீவேர்டு யாக்ஷான் ஒரு பொம்மையை வந்து யாக்ஷான் ஒரு டால் அப்போ யாக்ஷாகனா டால் அப்படின்னா டொல்லு அதை வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க எங்கே ஒரு குடிசையில் விற்றுட்டு இருந்தாங்க இதுதான் வந்து ஹட்டு ஹுட்டாரி தான் ஹட்டு ரைட்டுங்களா அதை காரில் வந்து சுகி வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டா சுகின்றது ஒரு சின்ன பொண்ணு அந்த
கேரளாவோட எல்லா ஃபோக் டான்ஸுமே ஒன்று களி அப்படின்னு முடியும் இல்லை துழல் அப்படின்னு முடியும் சரிங்களா களின்ற டான்ஸு காக்கா களி டப்பு களி வெள்ளக்களி கோழி களி அப்படின்ட்டு முடியும் துழல் அப்படிங்கிறது குளம் துழல் சர்ப்ப துழல் தும்பி துழல் பத்ர துழல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் ஸோ கேரளானாலே உங்களுக்கு களின்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் துழல்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் ஐயப்பனும் கோசியும்ன்ற மாதிரி ரெண்டு தனி ஃபேமிலி இருக்கும் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வேறு வேறு டான்ஸ் போடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா என்ன பண்ணுவாங்க வேறு வேறு டான்ஸ் போடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்து மத்திய பிரதேசுக்கு போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மத்திய பிரதேசுக்கு போகிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேஷ் மத்தியான நேரத்தில் இது ஃபஸ்ட்டு டான்ஸோடைய பேர் பார்த்துடலாம் ஜவாரா மட்கை ஆடா கடா நாச்சு பூல்பட்டி கிர்டா டான்ஸு செலாலார்கி செலாபோட்னி லஹாங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட 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 பேர்லாம் வருது இதெல்லாம் சத்தியமாக நம்ம மண்டையில் ஏறாது பட் இந்த கதை ஏறும் அந்த கதையை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ புதுசாக ஒரு கதை ஆரம்பிக்குது மதியான நேரத்தில் மதியானம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஓகேவா ஒருத்தன் ஜாவா பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஜாவானா ஜவாரா ஃபஸ்ட்டு கதையை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜாவா பைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிடுறான் ஃபுல்லாக குடிச்சு போடுறான் ஃபுல்லாக குடிச்சு விட்டு அங்கேயே பார்லேயே வந்து கிர்டா டான்ஸ் ஆடி மட்டையாயிடுறான் ரைட்டுங்களா ஆ மதியான நேரம் குடிச்சுட்டு மட்டையானாலும் சாயங்காலம் எந்திரிச்சு பொண்டாட்டி திட்டுவாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயங்காலம் எந்திரிச்சு ரெண்டு சேலையும் ஒரு லகங்காவும் வாங்கிட்டு போய் பொண்டாட்டிக்கு ஐஸ் வச்சிடறான் சரிங்களா என்ன பண்ணுறான் ரெண்டு சேலையும் வந் ரெண்டு சேலையும் ஒரு லகங்காவும் வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுறான் பொண்டாட்டிக்கு ஐஸ் வச்சிட்றான் ரைட்டா ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க மதியம் மத்தியானம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஜாவா அப்படின்னா ஜவாரா ஃபுல்லாக குடித்தான் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபுல் பட்டி அப்படிங்கிற அந்த டான்ஸு இது பேர் கிர்டா டான்ஸுன்றது கிர்டா டான்ஸ்னே இருக்குது அடுத்து ஆடி அப்படின்றது ஆடா அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸு அப்புறம் மட்டை அப்படிங்கிறது மட்டையினே மட்கை அப்படிங்கிறது ஒரு டான்ஸு அந்த மட்கையை வந்து மட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாயங்காலன்றது டான்ஸ் பேர் கிடையாது அது உங்களுக்கு கீவேர்டு கீவேர்டு இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் லெட்டர்லையும் கீவேர்டு இருந்தால் அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவும் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து சேலை அப்போ ரெண்டு டான்ஸுமே இங்கே பாருங்களேன் செலாலார்கி செலாபதோனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு சேலையும் லஹாங்கி அப்படிங்கிறத லஹங்கா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ மதியான நேரம் ஜாவா பைக் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபுல்லாக குடித்து கிர்தா டான்ஸ் ஆடி மட்டையாகி சாயங்கால எழுந்திரிச்சு ரெண்டு சேலை ஒரு லகங்காவை வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் நம்பாலு வீட்டை நோக்கி நடந்து போகிறான் சரிங்களா ரைட் அடுத்து திண்டி கோழி லாவணி காலா லெசிமு தசவதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரிங்களா அந்த லெசிமுன்றதுக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஓகே இதுக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி தரேன் சரியா ஸோ மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிராலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது பாம்பே பாம்பேனாலே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது காளா சரிங்களா காளா என்ன பண்ணுறாரு கி கிட்னி கோழி மாதிரி டிண்டி கோழி அப்படிங்கிற ஒரு கோழி வந்து சமைச்சிட்டு இருக்காரு அப்போ காளாவோட லவ்வரான லாவணி வராங்க அது வரைக்கும் லேசியா அது வரைக்கும் லேசியாக இருந்த லெசிம் லெசிம்ன்றது லேசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் லேசியாக இருந்த காலா தான் லவ்வரை பார்த்தோன்னே தசவதாரம் ஆரம்பிச்சிட்றேன் சரிங்களா அது வரைக்கும் லேசியாக இருந்த காலா தன்னுடைய லவ்வரை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுறாரு தசாவதாரம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ரைட் அடுத்து ஒடிசா ஒடிசா அப்படிங்கிறப்ப சவாரி குமாரா பெயிங்கா அண்டு முனாரி அப்படிங்கிற டான்ஸ் இருக்குது ஸோ முன்னாடி உக்காந்து கும்முன்னு சவாரி போகணும் ரைட்டுங்களா முன்னாடி சவாரி சவாரி இப்போ ஏதாவது சவாரி போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஒரு ட்ரி ட்ரிப்புக்கெலாம் போகிறீங்க அப்படின்னா ஜங்கிள் சஃபாரிலாம் அழகாக ஜீப்பில் முன்னாடி உக்காந்து கும்முனு போகணும் ஸோ முன்னாடி அப்படிங்கிறது முன்னா முன்னாரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கும்முனு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு குமாரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சவாரி அப்படிங்கிறது சவாரினே இருக்குது ஸோ அது ஈஸி தான் இல்லை ஓடி போனால் என்ன ஆயிரும் பெயின் வந்துடும் சரிங்களா ஓடி போனால் பெயின் வந்துடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் பெயின்கா அப்படிங்கிறதுக்கு ஓடி போனால் பெயின் வந்துடும் இல்லை இல்லை நான் வந்து ட்ரெக்கிங் தான் போவேன் அதாவது ஹைக்கிங் தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைக்கிங் கீக்கிங் போனீங்க அப்படின்னா கைகால் வழி வந்துடும் ஸோ இது தான் சரிங்களா சில ஷார்ட்கட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சில ஷார்ட்கட்ஸ் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றி எழுதிக்கோங்க சரியா ஓகே ரைட்டு அப்புறம் பஞ்சாபுக்கு போகிறோம் அப்புறம் பாங்கர் ஜுமாரு லுடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி லுடி அப்படிங்கிறது லெஸ்ஸி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்
பங்குனு வந்து ஒரு டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஓகே ரைட் ஓகே அடுத்து குமார் சாரி கட்புத்லி பாவை அப்படிங்கிற டான்ஸ் வந்து ராஜஸ்தான் இது ரொம்ப முக்கியம் பா ஏன் மஞ்சள் ப்ளூ கலரில் இருக்குன்னா இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது சாரி குமார் இல்லை கூமர் கூமர் சாரி கட்புத்லி பாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ரா ராஜஸ்தான் இருக்குல்ல அதில் வந்து நாலு ராஜா இருந்தாங்க சார் ராஜாஸ் இருந்தாங்க அப்போ சாரி அப்படிங்கிற சார் ராஜாஸ் அந்த அந்த ரா அந்த ராஜா பேர் வந்து நாலு ராஜா இருந்தாங்க ராஜஸ்தானில் பாவை ராஜா அப்படிங்கிற நாலு பேர் இருந்தாங்க சரிங்களா பாவை அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம் பேர் அந்த பாவை அப்படிங்கிற ராஜா நாலு பேர் இருந்தாங்க சார் சார் அப்படிங்கிறது சாரி அப்படிங்கிற டான்ஸ் பேர் அதில் ரெண்டு ராஜா வந்து கட்புத்லி அப்படிங்கிற இடத்த க கேப்சர் பண்ணவும் இன்னும் ரெண்டு ராஜா வந்து இல்லை இல்லை இப்படி வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு ராஜா வந்து கதை சொல்கிறதுக்காக வேலை வெளியே போனாங்க சரிங்களா கதை கத கட்புத்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை ச கதை சொல்கிறவங்களாம் வெளியே போனாங்க ரெண்டு ராஜா வந்து கூமர் டான்ஸ் பார்க்க போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ரெண்டு ராஜா கதை கேட்க போனாங்க ரெண்டு ராஜா டான்ஸ் பார்க்க போனாங்க அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நாலு பேர் இருக்காங்க சார் சார் பாவை ராஜாஸ் இருக்காங்க அதில் ரெண்டு ராஜா கதை கேட்க போகிறாங்க ரெண்டு ராஜா கூமர் டான்ஸ் பார்க்க போகிறாங்க ஜாலியாக ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த ஊரில் அந்த நாலு ராஜாவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க சண்டேவை வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும்னு கிளம்பி போயிட்டாங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட்டு அடுத்தது கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரைட் ஓகே இது கிளினிக்லாம் இல்லை தெரியாமல் வந்துருச்சு ரைட்டு டப்பு லம்பாடி பெரினி சிவதாண்டவம் அப்படிங்கிறதுலாம் தெலுங்காட ஆடக்கூடிய டான்ஸ் ஸோ தெலுங்கு பொண்ணு ஒன்று வருது அந்த பொண்ணு கிட்ட போயிட்டு வேற என்ன தாண்டா கேட்டேன் டப்புன்னு வந்து என்ன சொல்லிட்டா லம்பாடின்னு சொல்லி சிவத்தாண்டா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டா அவள்கிட்ட போய் நான் என்ன பேர் என்னன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு பொண்ணு போய் தெலுங்கு பொண்ணுக்கிட்ட பேர் என்னாமான்னு கேட்டிருக்கு அந்த தெலுங்கு பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டா டப்புன்னு நம்ம இப்போ எந்த பொண்ணு போய் கேட்டுச்சோ அந்த பொண்ணை லம்பாடின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சு சிவத்தாண்டம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டா ரோட்லேயே நீ எப்படி வந்து என்கிட்ட பேரை கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் கிடைக்குமாவா இந்த பிடிஎஃபும் உங்களுக்காக எடுக்கிறது தானே எல்லா பிடிஎஃபும் உங்களுக்காக எடுக்கிறது தானே ரைட்டா இந்த பிடிஎஃப் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ஓகே ரைட் கடைசியா உத்தரப்பிரதேச உத்தரகாண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ ராமு ராஸ் எது வந்தாலும் உத்தரப்பிரதேச தான் சரிங்களா ராஸ் லீலா ராம் லீலா நவுத்தனு சார் சப்பு அப்படின்னு இருக்குது ரைட்டா ராம் லீலா ராஸ் லீலா கயலு நவுத்தனு சர்க்கு சப்பிலி அப்படின்றது எல்லாமே உத்தரப்பிரதேச ஆடக்கூடிய டான்ஸ் ஸோ ராசும் ராமும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க என்ன பண்றாங்க காருக்குள்ள ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சார் அப்படிங்கிறது காரு மாறிடுச்சு கயலு நவுட்டன் சப்ப கயல் நவுட்டன் அப்படிங்கிறது ராமு அண்டு ராசோடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஒரு கோயிலுக்கு போறாங்க அப்ப காருக்குள்ளே செப்பலை கழட்டிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க சோ காருக்குள்ள செப்பலை கழட்டிட்டு உத்தரப்பிரதேசனாலே கோயில் சோ கோயிலுக்கு போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட் ஓகே அடுத்து பெருவோமா உத்தரகாண்ட் ஹுர்கா கார்வாலி ஸோ இது ஈஸி தான் கார்வாலி பிளாட்டியூ அப்படிங்கிறது நம்ம ஜாகிரஃபியில் படிச்சிருப்போம் உத்தரகாண்டில் கார்வால் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்டியூ இருக்கு அங்கே வந்து ஹுர்கா பவுல் அப்படிங்கிற ஒரு பவுல் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஒரு ஒரு கிண்ணம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் கடைசியா சாவு கம்பீரு கங்கா லத்தி அப்படின்னு இருக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் கம்பீரு யார் சொல்றதையுமே கேட்காம கங்கா நதியில் உட்காந்து போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன் நான் நான் தான் வந்து கப்பை ஜெயிச்சு கொடுத்தேன் தோனிக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் வந்து கப்பை அடிச்சு கொடுத்தேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் கம்பீர் ஃபேன் சேராக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க சரியா நான்லாம் முரட்ட தோனி ஃபேன் ஓகே ஸோ கம்பீர் வந்து என்ன பண்ணுறாப்படி கங்காவில் உட்காந்து போராட்டம் பண்ணுறாப்படி கம்பீர் தோனி ஃபேன்ஸ்லாம் கடுப்பாக என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ்கிட்ட போட்டு விட்டுறாங்க போலீஸே தோனி ஃபேனாக இருக்க போய் கம்பீரை வந்து லத்திலே அடித்து சாவுடா அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க சரிங்களா கொஞ்சம் வந்து மோசமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்பீர் வந்து கம்பீர் அப்படிங்கிறது கம்பீரான்ற டான்ஸ் கங்கான்றது கங்கா பைதயா அப்புறம் லத்தி அப்படிங்கிறது டான்ஸ் பேரே லத்தி தான் அப்புறம் சாவு டான்ஸ் சாவு அப்படிங்கிறது சாவு டான்ஸ் ரைட்டா ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோக் டான்ஸோடைய முக்காவாசி டான்ஸஸை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகா இதில் கவர் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து கிளாசிக்கல் டான்ஸோடைய டேட்டா ஃபோக் டான்ஸோடைய சில ஷார்
அறகுறையாக போக வேணான்றதுக்காக தான் கேன்சலும் பண்ணேன் அதே நேரத்தில் பென்டாபு வேலை பார்க்காம போயிடுச்சு ஸோ நாளைக்கு பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் நாளைக்கும் இதே சப்போர்ட்டை வந்து எனக்கு சொல்லுவீங்க சரிங்களா அன்எக்ஸ்பெக்டட் வந்து போலீஸே தோனி ஃபேன்ன்றது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக உண்மையை சொல்லவா நான் வந்து யோசித்து எடுத்துகிட்டு வந்ததில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நான் சொல்லிட்டேன் மீதி டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ யோசிச்சு சொன்னது தான் போலீஸே வந்து தோனி ஃபேன்ன்றதெல்லாம் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப பிடிஎஃப் எங்கே கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக கேளுங்கள் நாளைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டான்சர்ஸ் ஸோ டான்சர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இவ்வளோ எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் கொஷின் ரொம்ப கம்மியான டான்சர்ஸ்லேருந்து தான் கொஷின் வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த டான்சர்ஸை பற்றினா ஏ டு இசட் டீட்டெயில் ருக்மணி அருந்தே துக்மணி தேவி அருந்தலே தஞ்சாவூர் பாலசரஸ்வதி பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜ் உதயசங்கர் கெழுச்சரன் முகபத்ரா குரு பிபின் சிங் இந்த மாதிரி எல்லா முக்கியமான டான்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் முப்பது கொஸ்டின் இருக்கும் இருபத்தேழு கொஸ்டின் இருக்கும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நாளைக்கு மீதி வந்து எஸ்எஸ்சி ஜிடிலேருந்து கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் மொத்தம் ஒன்லைனர் கொஸ்டினாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாளைக்கு செஷன் ஃபுல்லாக நம்ம எம் இந்த டான்சர்ஸை முடிச்சுட்டு எம்சிக்யூவாக கொண்டு போயிடலாம் முடிஞ்சால் ட்ரைபல் டான்சர்ஸ் இருக்குது தெரியுமா அந்த ட்ரைபல் டான்சர்ஸ்க்கு மட்டும் நான் ஏதாவது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் கொண்டு வரேன் சரியா ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃப்பே இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஏன்னா இதுலேயே அங்கே அங்கே ஏதோ ஒரு பித்து பிசரெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த பிசரெல்லாம் தட்டி ஷார்ட்கட்டில் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு கொடுத்துட்றேன் இல்லை இன்றைக்கே வேணும் அப்படின்னா நான் இன்றைக்கே கூட கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே சிஜிஎல்ல மேரிட்னு தெரியாமல் போட்டிங்களா வெங்கடேஷ் சிம்பிள் பா வெயிட் பண்ணுங்கள் மிஸ்டேக் கரெக்ஷன் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா கரெக்ஷன் விண்டோ எப்பன்றது முத கொண்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் நோ இது அப்ளிகேஷன் டேட் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து கரெக்ஷன் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் சரியா அப்போ நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் காசு கட்டி ஓகேவா ரைட் ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு பேசிக்காக நீங்கள் எஸ்எஸ்சி படிக்கணும் எஸ்எஸ்சியில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இதே வந்து நீங்கள் கிளாஸஸில் படிக்கலாம் அந்த கிளாஸஸோட விலை இப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு உங்களால் ஏ டு இசட் ஃபவுண்டேஷன் பேட்சை வாங்கிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அடா டூ ஃபோர் செவன் வெப்சைட்லேயோ இல்லை ஆப்லேயோ போயிட்டு நீங்கள் வந்து அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ்குள்ளே போயிட்டு தமிழ் எஸ்எஸ்சி காலமில் இந்த ஏ டு இசட் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் தமிழ் இப்படி தான் இருக்குது ப்ளூ கலரில் இந்த நான் இருந்தேன் அப்படின்னா அதை வாங்கணும் அப்படி வாங்க தெரிலனா எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடி என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதை தாண்டி ஜிஎஸ் மட்டும் தனியாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய நாயகன் பேட்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்கார்டட் கிளாஸஸாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதோட விலை வெறும் ஆறுநூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா மட்டும்தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்கட்டை தவிர மீதி உள்ள எல்லா டேட்டாவையும் நான் அதுலேயும் எடுத்து வச்சுருப்பேன் சரிங்களா அதில் ரெக்கார்டடாக அவைலபிளாக இருக்கும் இதில் எடுக்காததும் அதில் கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன்னா யூடியூபுக்குன்னு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது யூடியூப்பில் என்ன எடுக்கணுமோ அதை தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் சரியா ஓகே இல்லைப்பா வெங்கடேஷ் நீ ஒரு தடவை மாத்திரினா போதும் நூறுரூபா தான் உனக்கு காசு நீ மாத்திட்டீனா உனக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் இஷ்யூலாம் ஆகாது சரிங்களா உனக்கு மாத்திரதுக்கு அதுக்கு தான் டைமே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அதே மாதிரி பிரணவா மேம் வந்து இங்கிலீஷ்க்கு தனியாக ஒரு பேட்ச் கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் அதையும் வாங்கிக்கலாம் டிஎன்பிசி மெகா பேக் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்றா வந்துடும் ஏ டு இசட் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஏம் பேட்ச் மேம் பேட்ச் இபிஎஃப் பேட்ச்னு இந்த டிஎன்பிசி மெகா பேக்கோட வேலை இப்போ ரொம்ப கம்மியான ஆஃபரில் போயிட்டுருக்கு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ரூபா தான் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றின ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த குரூப்பில் முதல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடா டூ ஃபோர் செவன் ஜிஎஸ் ஹைஃபன் விஜய் ராகுல் அப்படிங்கிற இந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நேராக டெலகிராம் போகிறீங்க அழகாக வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் ஏடிஏ டூ ஃபோர் செவன்னு போடுறீங்க கேப் விட்டு ஜிஎஸ்னு போடுறீங்க அப்புறம் ஒரு ஐஃபன் போடுறீங்க கேப் விட்டு அப்புறம் விஜய் ராகுலுக்கு ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக போடுறீங்க விஐ ஜேஏஒய் ஆர்ஏ ஜிஹெச்யூஎல்னு போடுறீங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எழுநூறு மாணவர்கள் இருக்காங்க நீங்களும் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய அடா டூ ஃபோர் செவனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் ப
ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக இருக்கும் தெரியுமா அதில் வந்து போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா அப்போனா தான் எனக்கு இந்த செஷன் போடுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ மறக்காமல் அதையும் பண்ணிடுங்க நான் ஒரு தடவை மறுபடியும் நைட்டு இந்த வீடியோவை ரீஷேர் பண்ணுறேன் அப்போ டைம் இருக்கிறவங்க போயிட்டு கமெண்ட் போடுங்க சரியா நாளைக்கு மறுபடியும் இதே செஷனோட பார்ட் டூவை பார்க்கலாம் பாய் கை சி யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் பாய் தேங்க்யூ